தக்காளி சீஸ் தோசை ரெடி இப்போ அம்மா டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவாங்க சாய்ராம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து கிச்சன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியான டிஃபன் ஈவினிங்லேயும் சாப்பிட்லாம் மார்னிங்கும் சாப்பிட்லாம் குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சமான தோசை தான் பண்ண போகிறோம் இது ஆல்ரெடி வந்து இது இட்லி மாவு அது வந்து தோசை மாவு மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ தக்காளி போட்டு அரைச்சிருக்கேன் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி தோசை சுட போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேரட் மேலே தூவ போகிறோம் அப்புறம் இது மசாலா தூடு அப்புறம் சீஸை வந்து மேலே வந்து துருவி போட போகிறோம் ஸோ பீஸா எஃபெக்ட்டுக்கு இருக்கும் குட்டீஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் தென் வந்து சட்னி அரைக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கணும் தேங்காய் உடச்சிக்கல்ல பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலை பூண்டு பிடிக்காதவங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து இது கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூனும் உளுத்தம்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூனும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெறும் கடாயில் வந்து நம்ம வறுத்துக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு லேஸாக வறுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா அது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது சட்னிக்கு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் வீட்டில் உடச்சக்கல்ல வேர்க்கடல அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைனாலும் இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு தேங்காய் வச்சு ஒரு சட்னி அரைக்கலாம் இது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சமாக தான் அது போடணும் நிறைய போடக்கூடாது அப்படியே அடிச்சு கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இது தோசை மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து அதை சொன்னல இட்லிக்கு மாவு அரைச்சோம்ல அதுதான் தேவையான அளவு மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு மீதி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி இது நல்லா மிக்சியில் போட்டு கூட அரைச்சாச்சு இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது தக்காளி ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாகும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கால் ஸ்பூனில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது கேரட்லாம் மேலே தான் தூக்குறோம் அந்த மசாலா மேலே தூக்குறோம் அதுதான் சீஸ் இது இதை வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி அவாய்ட் பண்ணிட்டு கூட பண்ணலாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இதை ஆட் பண்ணுறேன் மற்றபடி இந்த மாவை அப்படியே கரைச்சிடணும் கரைச்சிட்டு தோசை சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வருத்தோம்னா இதை முதல் பொடி பண்ணிடணும் ஏன்னா அந்த தேங்காவோடலாம் போடும்போது அது வந்து அந்த அளவுக்கு தேங்காய் இதை ஃபஸ்ட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தேங்காயெலாம் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இதுவாக ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து உடச்சக்கல்ல கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் நிறைய வேண்டாம் இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் சாப்பிட்லாம் இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேண்டாம்னா காஞ்ச மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் முருமுரு தோசை ரெடி தக்காளி தோசை டேஸ்ட் பண்ணலாமா தக்காளி சீஸ் தோசை ரெடி இப்போ அம்மா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க அம்மா சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுமா எப்படி இருக்கு சூப்பராக சூப்பராக இருக்கா உண்மையாக சொல்லு ஓகே ஸோ சீஸ் போட்டால் இது பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சீஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கூட வெறுமின தக்காளி வரைக்கும் போட்டு கூட பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா கீ This is Bonnie from Bonnie's Side Channel.